আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু বই খাতা এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলবো ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যদি তুমি ফার্মাসি পড়তে চাও তাহলে তোমার কি ধরনের যোগ্যতা লাগবে বা কত জিপিএ থাকলে আসলে তুমি ভর্তির আবেদনটা করতে পারো সো প্রথমে কয়েকটা কথা বলে নিই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমানেন্ট ক্যাম্পাস ঢাকার রামপুরাতে অবস্থিত এবং ফার্মাসি পড়ার জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি অনেক সমাদৃত একটি বিশ্ববিদ্যালয় সো আর দেরি না করে আমরা মূল টপিকে চলে যাই আমরা আজকের ভিডিওতে দেখব আমরা যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসি পড়তে চাই তাহলে আমাদের কোন ধরনের যোগ্যতা লাগবে স্ক্রিনে আমরা একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিশন ইলিজিবিলিটি ফর ব্যাচেলার অফ ফার্মাসি ব্র্যাকেটে লেখা হচ্ছে বি ফার্ম প্রোগ্রাম এখানে প্রথমে যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ আ মিনিমাম অ্যাগ্রিগেট জিপিএ সিক্স ইন এসএসসি অর ও লেভেল অথবা এখানে ইকুইভ্যালেন্ট দেওয়া অ্যান্ড এইচএসসি অথবা এ লেভেল আর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশনস ইন এ টোটাল স্কেল অফ টেন তার মানে তোমার এস এস সি প্লাস এইচ এস সি মিলিয়ে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো লাগবে অথবা ও লেভেল এবং এ লেভেল মিলিয়ে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিপিএ তোমার থাকা লাগবে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই এস এস সি এবং এইচ এস সিতে তোমার সায়েন্স গ্রুপ থাকতে হবে এখানে দেখো ইন সায়েন্স গ্রুপ অ্যান্ড অপটেন আ মিনিমাম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট জিরো উইথাউট এনি এডিশনাল সাবজেক্ট তার মানে তোমার এস এস সিতে এবং এইচ এস সিতে আলাদাভাবে থ্রি পয়েন্ট জিরো থাকা লাগবে চতুর্থ বিষয় ছাড়া ও লেভেল এবং এ লেভেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম আর একটা জিনিস সায়েন্স গ্রুপের থাকতে হবে অবশ্যই তোমাকে এরপরে যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে এইচ এস সিতে অবশ্যই তোমার কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিতে থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে অথবা গ্রেড বি থাকতে হবে এ লেভেলের ক্ষেত্রেও সেম আর এখানে দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম জিপিএ টু পয়েন্ট জিরো থাকা লাগবে ম্যাথের ক্ষেত্রে এরপরে যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস এইচ এস সি অর এ লেভেল এক্সামিনেশন ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অর টোয়েন্টি টোয়েন্টি তার মানে দু হাজার বিশ অথবা দু হাজার একুশে এইচ এস সি অথবা এ লেভেল পাস করতে হবে তোমাকে তাহলে তুমি এই নেক্সট যে সেশনটা সেটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবা এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ফরেন স্টুডেন্টদের জন্য এরপরের পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি এইচ এস সিতে অবশ্যই তোমার এই সাবজেক্টগুলো থাকতে হবে এইচ এস সি অথবা এ লেভেলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ম্যাথমেটিক্স এখানে একটা জিনিস দেখো যাদের ম্যাথ নাই তাদের ক্ষেত্রে কি হবে অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এইচ এসসিতে অনেকে ম্যাথ নেয় না সেক্ষেত্রে এখানে দেখো লেখা হাউ এভার ক্যান্ডিডেটস হ্যাভিং নো ম্যাথমেটিক্স অ্যাট দ্য এইচ এসসি অথবা এ লেভেল অর ইকুইভ্যালেন্ট যেটাই হোক এবং এখানে একটা জিনিস লেখা বাট দে নিড টু টেক অ্যান এক্সট্রা থ্রি ক্রেডিট কোর্স তার মানে তিন ক্রেডিটের একটা কোর্স নিতে হবে অন ম্যাথমেটিক্স রিলেভেন্ট টু বি ফার্ম কারিকুলাম সো ফার্মাসি কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত একটা ম্যাথ কোর্স তোমাকে নিতে হবে যেটার ক্রেডিট হচ্ছে তিন ক্রেডিটের কোর্স সেটা যাদের এইচ এসসি অথবা এ লেভেলে ম্যাথ থাকবে না তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবং লাস্টলি এখানে একটা জিনিস লেখা অ্যাডমিশন শুড বি বেসড অন কম্পিটিটিভ রিটার্ন টেস্ট ইভালুয়েশনস সো অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে তোমাদেরকে অবশ্যই রিটার্ন টেস্ট এবং এখানে লেখা ইন অ্যাডিশন টু রিটার্ন টেস্ট রিটার্ন টেস্টের সাথে ওরাল টেস্টও নেওয়া হতে পারে ফার্দার অ্যাসেসমেন্টের জন্য এবং এখানে ফাইনালি লেখা রিকগনাইজড ইকুইভ্যালেন্স মেন এডুকেশন বোর্ড মাদ্রাসা বোর্ড এবং বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড সো এখানে তাদের যে অ্যাকসেপ্টেড বোর্ডগুলো সেগুলো এখানে দেওয়া সো মোটামুটি এগুলোই হচ্ছে ব্যাচেলার অফ ফার্মাসির তোমরা যদি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলার অফ ফার্মাসিতে ভর্তি হতে চাও এগুলোর অ্যাডমিশন ইলিজিবিলিটি আর এখন একটা সার্কুলার শেয়ার করি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কবে পর্যন্ত তোমরা আবেদনটা করতে পারবা এখানে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছ এখানে খেয়াল করো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন সামার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু সেশন এই সেশনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে আঠারো মে দু হাজার বাইশ সো এই তারিখের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো তোমরা যারা অ্যাপ্লাই করতে চাও তারা অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারো এখানে অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলে নতুন পেজগুলো ওপেন হবে সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আর এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সো তুমি তোমার মোবাইল অথবা কম্পিউটার থেকে ওয়েবসাইটে সরাসরি আসতে পারবা সো মোটামুটি এই ছিল ভিডিওটা হোপফুলি ভিডিওটা কাজে লাগবে আর আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম